वेलकम गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स मैं आपका इलेवेंथ क्लास का सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप की फर्स्ट यूनिट आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ और वी विल स्टार्ट विद योर फर्स्ट यूनिट टुडे इस फर्स्ट यूनिट में आपके सबसे पहले चार कंपोनेंट्स हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फंक्शन एंड नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकनॉमिक डेवलपमेंट बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप इकनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल तो हम अब आज आपकी क्लास इलेवेंथ का सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ वॉट डू यू मीन बाय द टर्म एंटरप्रेन्योर सबसे पहले आप लोगों को बच्चों ये पता होना चाहिए कि अगर हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो एंटरप्रेन्योर होता क्या है एंटरप्रेन्योर जो है वो एक इंडिविजुअल है एक इंडिविजुअल पर्सन है वो फीमेल हो सकता है या मेल हो सकता है जो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं अब बिजनेस को स्टार्ट करना जो है एक इनिशियल स्टेज में ये कोई भी कर सकता है और इसके लिए हमें कभी भी जब भी हम दिमाग में एक कॉन्सेप्ट लेते हैं हम सोचते हैं हमने बिजनेस को स्टार्ट करना है वो इंसान एंटरप्रेन्योर कहलाता है लेकिन जब हम उसको एक ही टाइम पर जब हम उसके लिए रिसोर्स इकट्ठा करते हैं हम सोचते हैं कि किस तरह से कहाँ से ह्यूमन रिसोर्स लाई जाए कहाँ से हम पैसा इकट्ठा करें और कहाँ से हम चीज़ों को कंसोलिडेट करके एक फॉर्म में शो करें जिससे पता चलेगा कि हम ये बिजनेस शुरू करने लगे हैं उस सारे कॉन्सेप्ट को हम एंटरप्रेन्योर करते हैं और जब हम इसको लार्ज स्केल पे इस चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं बिजनेस के फॉर्म में तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं अब एंटरप्रेन्योर जो है एज यू नो द टर्म एंटरप्रेन्योर इट इज़ बेसिकली डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंट्रीपेंडियर एंट्रीपेंडियर का मतलब क्या होता है कि अंडरटेक करना आपकी आ, मैं आपको बच्चा बच्चों ये भी बताना चाहती हूँ कि इसकी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो बुक है वो कल्याणी पब्लिकेशंस की आपने यूज़ करनी है इसमें आपका बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस कवर किया गया है और जो चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी नीड नॉट टू वरी फॉर दैट वो मैं आपको इंटरनेट की सर्विसेज से अपने खुद के हैंड रिटन मटीरियल आपको प्रोवाइड करूँगी इसलिए आपको जो जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसको अच्छे से समझें इंटरनेट की रिसोर्स से आप उसको खुद भी सर्च कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी हो वो आप मेरे पास लेके आ सकते हो अब एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है अंडरटेक करना अंडरटेक करना मतलब कोई भी बिजनेस को जब हम सोचते हैं हम करेंगे तो उसमें रिस्क फैक्टर होता है क्योंकि वी कांट इमेजिन कि हम कुछ भी करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी हम उसमें जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं इसलिए एंटरप्रेन्योर जो है जब बिजनेस को स्टार्ट करता है उसमें प्रोडक्शन लेके आता है इनोवेशन लेके आता है क्रिएशन लेके आता है मार्केट में उस चीज़ को कहते हैं एंटरप्रेन्योर और जब हम इस चीज़ को एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो ओनर्स होते हैं बिजनेस के रिस्क टेकर्स होते हैं और वो हमेशा बिजनेस को आगे ले जाने के लिए तत्पर रहते हैं इसका मतलब होता है एंटरप्रेन्योर अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है इन चीज़ों को जब हम लार्ज स्केल पर करते हैं ताकि हम गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकें और हम चीज़ों को कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें इन चीज़ों को हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप अब एंटरप्रेन्योरशिप जो है अब कोई भी चीज़ है मार्केट में जब आएगी तो वो डिपेंड करती है डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ पे और वो क्वालिटीज़ बिजनेस की होती हैं लाइक रिस्क क्रिएटिविटी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन प्लानिंग कंट्रोल बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स द बिजनेस मैन कैन अफेक्टिवली कंट्रोल एंड मैनेज द बिजनेस एक्टिविटीज इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज द कपैसिटी और विलिंगनेस टू डेवलप ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द बिजनेस वेंचर और अंडरटेकिंग अलॉन्ग विद टेकिंग रिस्क इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इसका मतलब ये हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या करते हैं चीज़ों को डेवलप करते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम प्रॉफिट कमा सक कमा सकें और इसी से हमारा बिजनेस आगे चल के इन्वेंशन पे आता है अब ये आ गया आपका मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपसे कवर करने लगी हूँ वो है डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेफिनेशन में जब सबसे पहले बच्चों आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें कोटेड डेफिनेशन आपको एग्जाम्स में कोट करनी होती है और ये डेफिनेशन आपने एज इट इज़ लर्न करनी है जो भी डेफिनेशन आपने लर्न करनी है वो अच्छे से पढ़ना है कि वही आप पेपर में लिखो और कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस चीज़ को कोटेड डेफिनेशन कहते हैं एंड यू हैव टू राइट दिस डेफिनेशन इन ऑर्डर टू फेच मोर नंबर नाउ आई विल डिस्कस विद यू द डेफिनेशन ऑफ जगरूप सिंह ही सेज एंटरप्रेन्योरशिप इज वॉट एंड एंटरप्रेन्योर डज इनोवेशन रिस्क 
टेकिंग डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग रिस्क लीडरशिप गैप फिलिंग एक्सप्लॉयटिंग एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ये डेफिनेशन जो है जगरूप सिंह ने दी है जो कहता है कि एंटरप्रीनियोरशिप एक वो चीज़ है जो एंटरप्रीनियोर करता है अब एंटरप्रीनियोर क्या करता है वो रिस्क लेता है डिसीजन लेता है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है और पुरानी एक्टिविटीज़ या न्यू एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कहता करता है इसको हम कहते हैं एंटरप्रीनियोरशिप अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें जो मसलमैन और जैक्सन ने दी थी तो उसमें क्या कहते हैं कि एंटरप्रीनियोरशिप इज द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड मेक इट सक्सेसफुल मतलब एंटरप्रीनियोरशिप एक वो चीज़ है जिसमें हम टाइम लगाते हैं मनी इन्वेस्ट करते हैं और एक सोच रखते हैं कि हमने बिजनेस स्टार्ट करना है जिसको हमने कामयाबी तक लेके जाना है ये आ गई मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रीनियोरशिप आई होप आपको मेरी चीज़ समझ आ रही है सबसे पहले हमने इसमें क्या क्या कवर करना है एक तो आ गया आपका एंटरप्रीनियोरशिप का मीनिंग सेकंड चीज आ गई आपकी डेफिनेशन अब थर्ड चीज जो हम आज आपसे डिस्कस करने लगे हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रीनियोरशिप अब मैं यही चाहती हूँ बच्चों आप अपनी कॉपीज अपने पास खोल के रखो जो जो चीजें मैं आपको लिखवा रही हूँ सॉरी समझा रही हूँ आप इसको नोट डाउन करो अफेक्टिव वे में और कल को मैं चाहती हूँ जब स्कूल री हो वी कैन डिस्कस ईच एंड एवरी इन अ स्कैनिंग वे सो दैट वी कैन रिवाइज ईच एंड एवरी चैप्टर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कवर करने लगी हूँ दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रीनियोरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रीनियोरशिप मतलब क्या क्वालिटीज हैं एंटरप्रीनियोरशिप की और एंटरप्रीनियोरशिप का मतलब होता है बिजनेस अंडरटेकिंग फॉर्म और कैरेक्टरिस्टिक्स के अगर हम अलग अलग नाम देखें तो वो होता है नेचर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रीनियोरशिप अब सबसे पहले क्या खूबी है बिजनेस की पहली खूबी जो है वो बच्चे होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में मतलब क्या होता है वो एक्टिविटी जिसमें से हमें मनी ओरिएंटेशन होती है मनी निकल के आती है बिजनेस में और आपको पता है एंटरप्रीनियोरशिप इज बेसिकली द इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट इन्वॉल्व क्रिएशन एंड प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंटरप्राइज जब हम किसी चीज को क्रिएट करेंगे और प्रोड्यूस कोई न्यू चीज करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा मनी बेस्ड होती है क्योंकि इसमें से हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं नंबर टू इनोवेशन इनोवेशन का मतलब क्या होता है कुछ चीज को नया करना इनोवेट करना या पुरानी चीज को नया बनाना या न्यू चीज स्टैब्लिश करना तो इन चीजों को हम कहते हैं इनोवेशन तो एंटरप्रीनियोरशिप जो है वो एक इनोवेशन कॉन्सेप्ट है थर्ड पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या होता है कि एक डिसीजन लेना अब आपको पता है फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी काम करते हो आप एक स्टर्न डिसीजन लेते हो कि हाँ मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं मैंने इस तरीके को अपने आप को चैनलाइज करके पढ़ना है इसका मतलब आपने एक डिसीजन लिया उसी तरह से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हो आपने डिसाइड करना है कि हाँ जी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा किस में करूंगा कैसे करूंगा किस तरीके से करूंगा ये क्वालिटीज को कहते हैं डिसीजन मेकिंग फोर्थ पॉइंट इज फंक्शन ऑफ हाई अचीवमेंट हाई अचीवमेंट का मतलब क्या होता है जब हम कुछ बड़ा सोचने का करते हैं और जब भी कोई बिजनेस हम स्टैब्लिश करते हैं हम हमेशा अचीव करने की तरफ ध्यान रखते हैं कि हमने ये चीज को अचीव करना है फिफ्थ फीचर इज मैनेजीरियल स्किल मैनेजीरियल स्किल का मतलब क्या होता है लाइक एवरी एंटरप्रीन्योर हैज सम क्वालिटीज इन हिम सेल्फ और हर सेल्फ उन क्वालिटीज को किस तरह से टैक्टफुली यूज करें हम बिजनेस में ताकि हम अनसर्टनिटीज को रिड्यूस करें और प्रॉफिट को हाई करें ये आपका फिफ्थ फीचर है सिक्स फीचर है आपका रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी यू ऑल नो रिस्क इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ एंटरप्रीन्योरशिप अब इसमें बिजनेस जो है वो हमें हमेशा प्रॉफिट ही अर्न नहीं करके देता कभी कभी लॉसेस भी आते हैं तो इन चीज़ों को हम कुछ हद तक लिमिट करते हैं सर्टेन करते हैं कि हम इस तरीके से प्लानिंग करेंगे ताकि ये चीज़ें थोड़ी कम सामने आए हमारे पास ताकि हम बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें और कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकें तो ये एक फीचर है बिजनेस का जिसमें हमारी रिस्क टेंडेंसी जनरेट होती है सेवेंथ पॉइंट इज ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग इसका मतलब क्या होता है एक बिजनेस जो है वो एक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में हम एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं 
उस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करने का मतलब क्या होता है कोई भी बिजनेस जब तक आप उसको इस्टेब्लिश नहीं करोगे उसको तरीके से लेके नहीं चलोगे वो बिजनेस आपको कुछ भी अचीव नहीं करवा सकता इसलिए आपको एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करना है जिसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डेलीगेट करोगे और एक दूसरे के साथ कॉर्डिनेट और कॉपरेट करके काम करते हो इन चीज़ों को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग बच्चे नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिव एक्टिविटी क्रिएटिव एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कोई भी चीज को न्यू वे में करना ताकि वो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके इनोवेशन ला सके न्यू चीज को लेके मार्केट में आना दिस इज नोन एज क्रिएटिविटी और यूनिकनेस ऑफ एनी आइडिया नेक्स्ट पॉइंट नाइन्थ इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन आप सबको पता है रिसोर्सेस क्या होती हैं रिसोर्सेस वो होती हैं एक ऐसा रिसोर्सेस एक ऐसा वे है मीडियम है जिसको हम यूज करके चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपको पता हमें पैसा चाहिए मनी चाहिए हमें इंसान चाहिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए हमें जगह चाहिए तो जब हम इन चीजों को इकट्ठा करते हैं और इनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ताकि बिजनेस आगे चल सके इन चीजों को हम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कहते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ग्रुप लेवल पैटर्न ग्रुप लेवल पैटर्न क्या होता है आप सबको पता है कोई भी काम हमारा अकेले तो पॉसिबल नहीं है वी रिक्वायर सम हेल्पिंग हैंड और इस हेल्पिंग हैंड के लिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि हमें जब जब जिस जिस जरूरत जिस जिस चीज की जरूरत पड़े बिजनेस में चाहे वो मेंटल हेल्थ मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत हो या फिर टेक्नोलॉजी की जरूरत हो जो भी चीजें हमें चाहिए वो हम चीजों को यूज करें और बिजनेस को आगे लेके चले तो आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आया हो आज हमने कवर किया है एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग एंटरप्रेन्योर का मीनिंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये आपकी यूनिट वन है और इसका फर्स्ट टॉपिक आज हमने पढ़ा है अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका सेकेंड टॉपिक करवाऊंगी और जिस तरह से मैं आपको करवा रही हूं आप बस इसको वीडियो को सुनो समझो और इसको फिर से रिकास्ट करके आप सुन सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है आप इसको जॉट डाउन करते जाओ और हम एक दिन डिस्कशन टीम रखेंगे मीटिंग रखेंगे जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे ओके बच्चों अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलूंगी और आपको यही चाहती हूँ आप साइड बाई साइड अपने घर में अच्छे से अपना सेफ्टी रखो और अपना ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो ओके थैंक यू बच्चों